Hm, was macht man wenige Tage vor Halloween? Ich hab's. Adventskalender testen. Hä? Ich habe mir dieses Jahr diese drei Adventskalender von Top besorgt und in diesem Video möchte ich einmal mit diesem Adventskalender Sweet Manga Christmas starten. Der verspricht, dass man in 24 Tagen Manga zeichnen lernt. Ob dem wirklich so ist, was sich überhaupt so alles in dem Kalender befindet, ja, was da vielleicht noch an Extras on top kommt, meine eigenen Zeichnungen, die ich dazu anfertigen werde und pst, eine Verlosung, all das und mehr, das wirst du in diesem Video sehen. Also bleib unbedingt dran und los geht's! Hey, ich bin Sandra, The Coaching Artist und ich wollte schon lange einmal diese Kreativ-Adventskalender testen. Und den letzten Anstoß sozusagen, den hat mir die liebe Malwanne tatsächlich verschafft. Ja, Kollegin hier auf YouTube, Gruß geht raus. Das ist eine ganz tolle YouTuberin, die gerade auch sehr viele Adventskalender-Tests macht. Also kannst du gerne auch mal vorbeischauen zu anderen Themen, ja, nicht kreativ. Und da ich selber auch gerne, super gerne Wundertüten und all das, was so Mystery Box mäßig ist, auspacke, reviewe, ähm, wollte ich das einfach auch mal machen. Und jetzt eben zum Thema Adventskalender. Wichtiger Hinweis aber, die Kalender hier und den ganz speziell, den habe ich selber gekauft, der wurde mir nicht zugeschickt und ich werde auch nicht dafür bezahlt, dass ich das Video mache. Also dieses Video ist nicht gesponsert. Das Einzige, wo ich eine kleine Provision kriege, ist, wenn du in die Beschreibung gehst und da den Link nutzt, um zum Beispiel auch das Buch zu kaufen, Affiliate-Link, ja, aber ist jetzt auch nicht viel im Cent-Bereich, ne? aber wenn du mich unterstützen willst, dann wäre das ein leichter Weg. Jedenfalls... Das jetzt mal als kurzes Intro, äh, warum überhaupt das Ganze? Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den Kalender mal etwas näher an. Ja, generell ist dieser Kalender wirklich erst diesen August erschienen, also wirklich ganz frisch aus der Presse. Und ah ja, so riecht er auch. Also smelt ist schon einmal bestanden. Ich liebe das immer, wenn Bücher gut riechen. Ich habe da ein bisschen Fable dafür, I don't know. Ähm, ja, <lacht> das nur am Rande. Okay. Wenn wir es uns nochmal anschauen, wie gesagt, es geht ja um das Thema Manga zeichnen, zeichnen generell. Hier steht es auch nochmal, ja, verbessere Tag für Tag deine Manga-Skills. Ich lese es mal kurz vor. In diesem interaktiven Buch führt dich die Künstlerin Mongi. Ah, da weiß ich gerade noch nicht Bescheid. Ich blende dir dann hier mal ein, was so ihre Zeichnungen sind. Mit 24 Doppelseiten zum Thema Zeichnen im Manga-Stil durch die Weihnachtszeit. Die Adventstürchen sind an den Seitenrändern perforiert, ja, also verschlossen. Das sind so... Ja, doppelte Seiten, die man dann aufreißen kann im Prinzip. Ja, hier siehst du es ein bisschen, oder Moment, noch nicht. Ja, die sind quasi noch geschlossen, die kann man dann aufreißen mit dieser Perforation. So wartet jeden Tag eine neue Überraschung auf dich. Mit anschaulichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen lernst du das Zeichnen im Manga-Stil. Etwa wie man Augen, Haare, niedliche Maskottchen und vieles mehr zeichnet. Daneben kannst du dich natürlich auch auf Kapiteln mit weihnachtlichen, winterlichen Themen freuen. Fehlersuche und Ausmalbilder sind ebenfalls dabei. Ah, das ist cool. Das finde ich immer nice, wenn es mehr als nur Zeichnen ist. Sieht man jetzt noch nicht, aber da scheint wohl auch noch mehr dabei zu sein. Das ist cool. Ich habe es mir auch vorher noch nicht angeguckt. Ja, ist genauso neu für mich wie für dich. Dann auf jeder Seite gibt es außerdem Platz für dich, um selbst mitzumachen. Das ist auch cool. Also es ist im Prinzip wie eine Art Skizzenbuch und direkt in das Buch hineinzuzeichnen. Genau. Im Einleitungsteil geht geht es unter anderem um Basiswissen zu Materialfarben und japanischen Weihnachtstraditionen. Das finde ich natürlich auch besonders nice, ja, weil es eben speziell ein Manga-Adventskalender ist, dass man da auch ein bisschen was zu Japan lernt und dem, ja, worin eigentlich Manga behaftet ist, was ja Japan, japanische Kultur ist. Ja, wenn wir es uns mal angucken, so kommt man rein in das Buch. Zeichenmaterial, was gesagt wurde, hier kann man es auch schon mal austesten, ist jetzt nicht dabei. Das Material ist aber auch nicht schlimm, weil tatsächlich werde ich diesen Review digital machen mit meinem iPad und Procreate. Das kann man natürlich auch machen, sodass dann die Seiten erstmal frei bleiben. Dazu komme ich später noch, wieso ich das auch nochmal mache. Nicht nur wegen Digitalzeichnen, was ja meine Spezialität ist, aber wie gesagt später dazu mehr. Farbenlehre kann man hier auch die Farben nochmal austesten. Farbwelten, einzelne Bilder. Beispiele, wie man schattieren bzw. kolorieren kann, um verschiedene Stimmungen zu erzeugen. Das finde ich sehr nice. Wobei es hier besser gewesen wäre, wenn man da wirklich auch Schritt für Schritt ähm, Anleitungen gehabt hätte. Ich glaube, für, also für mich ist es logisch, 
Aber ich glaube, für viele Anfänger ist, könnte das schon ein bisschen zu schwer sein. Der Anfang passt für mich soweit, das sieht cool aus. Der Manga-Stil, ah, das ist natürlich auch schön, dass man da hier nochmal so ein bisschen was zur Geschichte hat, was den Stil kennzeichnet und ausmacht. Ein paar Tipps zur eigenen Entwicklung des Stils, das ist natürlich schön. Und schon, ja, so erste Symbole, erste Skizzen, die man nachmachen kann, das geht natürlich viel leichter ja, als sowas hier. Das finde ich ein bisschen, ja, äh, sage ich mal, überfordernd für Anfänger. Da ist das schon besser geeignet. <lacht> und dann so ein süßes Kaninchenhase, ja, genau. Da ist doch einiges dabei, muss ich sagen, jetzt am Anfang hier, diese Vorseiten, das ist schon ziemlich cool. Weihnachtszeit in Japan, das liebe ich natürlich. Also ich persönlich bin ja total der Japan-Freak, falls es nicht ähm, weißt. Ich lerne tatsächlich jetzt auch schon ein, zwei Jahre Japanisch, habe den JLPT N5-Test schon abgelegt, nächstes Jahr dann N4. Deswegen interessiert mich das natürlich besonders. Können wir mal kurz reinschauen. Ah, hier haben wir was zum Thema Date, okay. Nach Valentinstag ist Heiligabend in Japan der wohl wichtigste Feiertag für Paare, okay. Sogar noch mehr als die Zeit mit der Familie. An diesem besinnlichen Abend gibt es Anlass, ein Liebesgeständnis zu machen, okay, zusammen auf ein Date zu gehen oder sogar einen Antrag zu machen. Es ist ein Fest der Liebe. Ich meine, das ist relativ ähnlich in Deutschland. Ich frage mich, ob es jetzt wirklich so übertrieben krass ist. Bei uns ist es ja auch das Fest der Liebe, sage ich mal. Aber Valentinstag ist da schon ein bisschen besonders oder besonderer, sagt man das so. <lacht> genau, Anime natürlich, <lacht> die dürfen auch nicht fehlen. Was, KFC? Warte, das interessiert mich gerade. KFC in der bekannten Schnellrestaurantkette KFC gibt es in der Weihnachtszeit besondere Angebote und viel Nachfrage. Okay, seit den 1970ern wurde es nämlich durch geschicktes Marketing in ja Japan Tradition, okay, was? Es wurde Tradition, an Weihnachten einen Eimer frittiertes Hähnchen zu essen. Und das ist auch heute noch so. Okay, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie... Okay, Japaner essen KFC zu Weihnachten. Ja, nice, ne? Also bei uns, ich esse ja mittlerweile vegan, aber meine Familie, die isst nach wie vor auch noch eine Ente an Weihnachten. Ich mache mir dann immer halt was Veganes. Aber das ist schon krass, einfach so äh, Fast Food an Weihnachten, okay. Weiß ich nicht, Digga. New do you, sag ich mal. <lacht> ja, und den Rest kannst du dann selber durchlesen, aber sowas liebe ich. Also das ist richtig nice, auch mit den Illustrationen, die gefallen mir schon sehr gut. Wenn dann der Rest auch in dem Stil ist, also so stelle ich es mir gerade vor. Oder vielleicht so in den, mit den Skizzen hier, so in, den, in der Art stelle ich es mir vor, wie dann auch die Anleitungen sind. Wenn das so ist, dann gefällt mir das schon richtig gut. Kreuzworträtsel, das mache ich jetzt mal nicht. Aber vielleicht mal nur eins, was bedeutet das Zeichen? Aha, gar auf Japanisch, das ist ähm, Bild bzw. Strichzahl. Das ist tatsächlich das ähm, Kanji für Manga, also der zweite Teil von Manga. Also bedeutet Bild oder eben Strich. Gucken wir mal, wo ist die 1? Genau, ähm, Bild würde ich sagen. Gibt es da eigentlich auch eine Auflösung? Und ich muss mal kurz sneaken, bestimmt am Ende. Ah ja. Ja, genau, steht auch Bild. Haha. <lacht> Den Rest klappe ich mal schnell um, dass du nicht hier alles verraten bekommst. Aber genau, das heißt tatsächlich Bild. Und dann geht es auch schon los mit dem ersten Türchen. Ja, das finde ich natürlich toll. So diese Einleitungsseiten, das macht richtig was her. Okay, dann war noch so ein letzter Satz. Versüß dir die Adventszeit und genieße deine kreative Zeit mit dem Zeichnen und Stöbern. Also auf den ersten Blick muss ich sagen, macht das einen richtig tollen Eindruck, wenn das wirklich so weitergeht mit Fun Facts zu Japan, äh, Zeichentipps und dann eben natürlich auch den Zeichenanleitungen. Dann kann das eine richtig runde Sache werden. Und dann würde ich einfach mal sagen, gucken wir mal rein in das erste Türchen. Und da ist auch schon so ein kleiner Fun Fact direkt am Anfang. Ah ja, und da geht es auch direkt um das, was ich gerade schon erzählt habe. Das Wort für Manga, ja hier die Kanji dafür. Besteht im Japanischen aus zwei Schriftzeichen, bedeutet etwa ungezügelt, genau ungezügeltes Bild heißt es nämlich, äh, und das zweite eben Bild. Nebeneinander gestellt bilden diese Zeichen das Wort für Manga, was übersetzt ganz allgemein Comic heißt. Ja, das tun auch viele verwechseln, dass man vielleicht als Fun Fact noch nebenbei. Manga heißt eben nicht nur Kinderbuch, ja, oder was ja viele denken, Manga ist nur für Kinder. Nein, das ist genauso wie jede Art von, von Film oder Serie. Die haben ja verschiedene Genres, ja, also Manga ist einfach nur ein Medium, was verschiedene Genres haben kann und die meisten, glaube mir, die sind nicht für Kinder geeignet. If you know what I mean. Das ist einfach nur die japanische Bezeichnung für Comic, ja, also illustrierte Bücher, was für jede Altersgruppe im Prinzip zugänglich ist. Da gibt es verschiedene Genres für jede Altersgruppe. 
Genau, und so geht es dann eben auch weiter. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und hier ist eben jetzt diese Perforation an der Seite von dem Buch, die man aufreißen kann. Ich gucke mal kurz einen kleinen Test mit den Fingern. Naja, das geht auch ziemlich gut, aber trotzdem hole ich mir mal mein Falzbein, um das ein bisschen besser aufzureißen. Ja, hier ist es auch schon. Meine Buchbindelehrerin, die wäre stolz, weil das nutze ich bis heute sehr, sehr oft. Jetzt als Brieföffner, aber tatsächlich kann man damit super gut eben falzen und falten. Also wenn man irgendwie mal ein Blatt Papier wirklich falzen muss, also sprich die Falte richtig in das Papier prägen muss, dafür ist es wirklich toll. Aber ich nutze es eben auch ganz oft so, um Briefe zu öffnen. <lacht> Meine Buchbindelehrerin Katja, vielen Dank. Und ähm, verzeih mir, dass ich das zweckentfremde. <lacht> okay, schauen wir es uns mal an. Ich habe jetzt die erste Seite geöffnet, die Perforation, was sich dahinter verbirgt. Ah ja, okay. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass wir eher einfach einsteigen. Hier eine Anleitung zum Zeichnen von Manga-Augen, ja, Augen Step by Step. Lass uns heute das erste Türchen direkt mit dem Blick in die Seele eines Charakters beginnen, durch die Augen. Ich zeige dir eine einfache Herangehensweise an den Aufbau eines Auges im Manga-Stil. Diesen Schritten kannst du auch beim Zeichnen von Augen in verschiedenen Perspe Perspektiven folgen. Ja, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. In verschiedenen Perspektiven kommt ja eben genau das hinzu, Perspektive. Da muss man eher in Volumen zeichnen als jetzt in Flächen. Das ist ja, das, ja ein häufiges Problem, sage ich mal, in Zeichenbüchern, dass sie genau das nicht vermitteln. Volumen zeichnen, aber würde ich jetzt mal noch gar nicht so in die Tiefe gehen für frontales Zeichnen. Äh, ja, also aus der frontalen Perspektive von vorn das Auge ist es vollkommen okay, dass man da diese Formen verwendet. Finde ich auch spannend, dass man hier Variationen bekommt für verschiedene Stile und dann hier Schritt für Schritt. Das sieht so aus, als könnten das auch Anfänger sehr, sehr gut nachmachen. Das lese ich mir mal kurz durch. Kannst ja auch mal kurz genauer anschauen und werde dann mein iPad hier hinlegen, um das digital nachzuzeichnen. So, ich habe das Ganze jetzt einmal digital fertig gezeichnet, wie du gesehen hast. Ich habe es bis auf, dass ich es in zwei Ebenen angelegt habe. Ich mache auf digital eine Skizze und schattiere es dann auf einer anderen Ebene aus. Ich hätte es auch auf äh, beiden Ebenen machen können, aber ich wollte das nochmal zeigen. Ansonsten habe ich alles sehr nahe dem Traditionellen gemacht. Ja, ich habe so auch so einen traditionellen Bleistift verwendet. Ich wollte jetzt keine Farben verwenden, weil das dann doch schon diesen digitaleren Look bekommen hätte und habe mich eben an der Anleitung orientiert, die hier vorgegeben war, habe versucht, so diese, dieses Auge in etwa nachzuzeichnen, habe noch so ein paar Sachen ergänzt, wie so ein bisschen leichten Schatten um die Lidfalte und unter das obere Lid so ein bisschen was. Habe ich noch ergänzt, aber im Groben und Ganzen konnte man dem sehr gut folgen. Ich glaube, das ist auch ein Tutorial, eine Anleitung, die auch Anfänger sehr leicht nachmachen können. Finde ich also sehr gelungen für das erste Türchen, ja, für Anfänger. Und äh, auch diese Variationen kann man dann ja auch immer noch mal machen. Ich fände es dann schwieriger für Anfänger. Ich könnte es auf jeden Fall nachmachen. Ich verstehe, was dahinter steht. Aber wenn Anfänger eben das jetzt auch mit diesen Farben nachmachen sollten, äh, könnte ich mir vorstellen, dass sie dann ein bisschen überfordert sind. Ja, wo mache ich denn jetzt weiter? 
Aber man kann es auch so betrachten, hey, für Anfänger, die haben diese Anleitung und wer da schon ein bisschen fortgeschrittener ist, der kann sich dann auch daran orientieren. Ich finde jetzt erstmal an sich die, äh, den Stil sehr schön, mir gefällt das Auge für ja, Manga zeichnen, was ich jetzt aber, oder besser gesagt, wo ich jetzt aber nicht mitgehe, ist diese, ja, diese Behauptung, dass man, wenn man das jetzt einmal gelernt hat, dass man das auch in anderen Perspektiven machen kann. Äh, nein, <lacht> weil eben mit Perspektive immer noch auch Verkürzung, Fluchtpunkte, all das kommt ja hinzu. Da kannst du eben das Auge nicht genauso zeichnen, weil das dann eher aussehen würde wie Papier. Ja, da kommt dann eher der Kugelcharakter des Auges zum Tragen und dazu müsste man eben Kugeln in Perspektive zeichnen können, beziehungsweise überhaupt erstmal den Kopf in Perspektive, weil man ja selten nur ein Auge zeichnet, sondern auf einem Kopf drauf. Also das ist deutlich fordernder, deutlich schwieriger, ein Auge in Perspektive zu zeichnen als jetzt frontal. Das find ich, deswegen finde ich es auch gut, dass sie so angefangen haben oder die Künstlerin das so beschreibt, aber davon jetzt direkt die Perspektive ableiten zu können, das finde ich ein bisschen zu viel. Ja, aber ansonsten hier der Platz reicht auch dafür. Ich finde es gut so mit diesen Vorlagen, dass man direkt die Shapes nachmachen kann. Das finde ich eigentlich sehr gelungen, dieses erste Türchen. Das kriegt von mir definitiv einen Daumen nach oben. Nice. Türchen Nummer 2. Da steht, Mangas sind nicht nur Bücher, sondern haben sich mit der Zeit als weltweites Phänomen auf viele Unterhaltungsbranchen ausgebreitet. Ich wollte gerade sagen, Manga... Ja, das sind aber nur Bücher, aber gut, sie tun es dann so formulieren, etwa Anime, also dass es sich auf andere Medien ausgebreitet hat. Aber nochmal zur Klarstellung, Manga und das ist auch nicht Mangas, ja, Manga ist sowohl Singular als auch Plural im Japanischen, das ist quasi eingedeutscht, ne? aber du kannst quasi sagen mehrere Manga, ein Manga. So und ein Manga bleibt ein Buch, ja? also das ist nichts anderes. So, aber eben die Verfilmung bzw. Ähm, Animationsumsetzung von einem Manga, das sind Animes. Und auch hier wieder, ja, Animes sind nicht nur für Kinder. Auch da gibt es verschiedene Genres. Ja, etwa Animes, Animationsserien im Manga-Stil, genau. Mode, Make-up, Spiele, Filme, Musik, Cosplay, Kostüm, Rollenspiele. Also was ist das Cosplay? Kostüm, Rollenspiele hast du bestimmt schon mal auf Conventions gesehen. Und mehr. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Da fand ich das erste ein bisschen spannender für viele, die sicherlich noch nicht die Kanji gesehen haben. Aber hey, für ganz, sage ich mal, komplette Anfänger in diesem Bereich, Manga, da ist das sicherlich auch nochmal was Spannendes. So, habe auch selber schon Cosplays gemacht, blende ich dir hier mal ein, falls dich interessiert. Ich liebe es, ich werde jetzt auch demnächst für Halloween äh, Crocodile aus One Piece cosplayen, da habe ich schon richtig Bock drauf. Habe jetzt hier auch schon meinen kleinen Test gemacht, aber das wird noch richtig schön. <lacht> <lacht> Ja, gucken wir uns mal das zweite Türchen an. Ich habe wieder mein Falzbein. Und das ist, oh, das ist ein richtig gutes Gefühl. Nice. Also, was steckt dahinter? Schauen wir es uns an. Und natürlich, nach dem Auge muss das komplette Gesicht kommen. Beziehungsweise in dem Fall die Proportionen des Gesichtes erstmal. Da steht, heute machen wir weiter mit den Grundlagen zu den Gesichtsproportionen. Die Positionen der Elemente im menschlichen Gesicht sind generell schon bekannt. Okay, aber das war jetzt bisher noch nicht dargestellt. Okay, also würde ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass das wirklich bekannt ist, den Leuten, die hier anfangen zu zeichnen, aber okay. Aber um die Gesichtszüge im Manga-Stil darzustellen, können Hilfslinien, die zusammen ein Raster ergeben, dir bestimmt ebenso nützlich sein. Ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass Leute schon die Proportionen von realistischen Gesichtern darstellen können. Das ist durchaus schwerer als der Manga-Stil, würde ich jetzt mal sagen, aber das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Genau, und dann zeigen sie hier, wie man von einem Oval, was man noch so ein bisschen anpasst, mit den Rasterlinien hier die Augen, die man zuvor gelernt hat, sind es dieselben. Es ist ein bisschen variiert, die Iris liegt hier ein bisschen mehr im Zentrum, ja, oft werden Manga-Charaktere so ein bisschen gezeichnet, als, als würden sie schielen. Ja? Das sind die, das sagt man Iren, die Mehrzahl von Iris weiß ich gerade gar nicht, ja, aber die Iris ist jeweils so ein bisschen nach innen gerückt. Das sieht manchmal ein bisschen komisch aus, wenn man es nicht richtig zeichnet. Ja, aber du kannst auch, diese Variante würde ich jetzt mal sagen, kannst du auch verwenden, ist ein bisschen abgeändert. Aber ansonsten kannst du dich an der Anleitung von zuvor orientieren. Hier die Ohren noch sehr einfach hinzugefügt, ist jetzt irgendwie nichts mit korrekter Anatomie, ist aber auch vollkommen fein für den Stil. Was ich eher problematisch finde, also bis hierhin finde ich es verständlich für Anfänger. Und dann kommt aber dieser letzte 
packen hier. Ich weiß nicht, es ist aber intendiert, glaube ich. Zum Schluss ist es wichtig, dass du die Frisur mit etwas mehr Abstand zur Kopfform einzeichnest. Also es wird davon ausgegangen, dass man das wirklich zeichnet, aber da finde ich den Sprung hier viel zu krass, finde ich. Ähm, von dem Gesicht hier zu den Haaren und auch schon mit der Schattierung zu gelangen, äh, hat mir hier oder würde mir hier einen Schritt fehlen. So, ne? Wie funktionieren Haare, dass man das vielleicht als einzelne Bänder versteht, dass man das in Gruppen zeichnet, nicht einzeln. Solche Sachen hätte ich mir hier jetzt gewünscht. Vielleicht kommt da auch noch ein Tutorial zu Haaren, aber vielleicht hätte man dann eher sagen können, nee, wir machen hier den Cut, dass du jetzt bei Tag 2 erstmal nur lernst, das Gesicht zu zeichnen zum Beispiel. Aber hey, manche können das auch vielleicht direkt nur abzeichnen, aber das ist halt dann nur wirklich, ich kopiere dieses Motiv und lerne nicht wirklich das Konzept dahinter, dass ich es dann auch abwandeln kann. Das, das fehlt mir immer eben bei solchen Büchern. An sich gefällt mir aber die Zeichnung. Ah, bin gerade am überlegen, ob ich das jetzt wirklich nachmache. Ich glaube, mich wird es erst interessieren, was danach kommt. Ich will auch nicht jedes, jede Anleitung hier umsetzen und ich würde dann entscheiden, ob ich jetzt dieses oder das nächste Türchen mache. Ich glaube, so mache ich es. Genau. Also hier einmal Proportionen des Gesichtes zeichnen, Türchen 3 dann. In westlichen Ländern verläuft die Leserichtung von links nach rechts, in Japan allerdings liest man von rechts nach links und blättert die Seiten dann auch anders herum. Das spiegelt sich auch in der Platzierung der Texte und Sprechblasen in Mangas wieder. Genau, das ist auch ein known fact, würde ich sagen. Also mir war es bewusst, vielleicht ist es für dich neu, ist aber natürlich auch wichtig und gehört dazu. Wobei man hier auch ergänzen muss, nicht nur von ähm, rechts nach links wird gelesen, sondern es ist mittlerweile nicht mehr ganz so krass, aber immer noch hier und da üblich, vor allen Dingen bei historischen Texten und generell älteren Texten, aber auch bei manchen Manga, dass man nicht nur eben von rechts nach links liest, sondern auch von oben nach unten. Ja, also diese Leserichtung, das ist auch was Eigenes im Japanischen. Genau, aber auch noch ein interessanter Zusatzfakt wieder. Dann öffne ich einmal das dritte Türchen. Bisschen ASMR. <lacht> und was haben wir hier? Ah ja, genau. Und jetzt geht es nämlich genau um die Haare. Hätte man vielleicht, ich weiß es nicht, ist natürlich schon was Cooleres, wenn man direkt dann das Gesicht hat an Tag 2. Aber ich glaube, das hätte man vielleicht eher, äh, ja, eher bringen können mit den Haaren an Tag 2 und dann an Tag 3 die Proportion, dass man dann auch direkt die Haare daran üben kann. Aber natürlich, es macht Sinn. Man hat zuerst die Augen und dann kommt das Gesicht. Dann kann man das wiederum gleich anwenden. Ja, also ich glaube, ich hätte es so gemacht, Auge zuerst, dann das Gesicht ohne Haare, dann jetzt wie hier in Türchen 3 die Haare und dann quasi ein komplettes Porträt oder vielleicht noch irgendwas anderes mit der Kombination von alledem. So vielleicht. Aber ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau, sage ich mal. Das klappt auch so. Ja, und was macht man hier? Man zeichnet hier einzelne Strähnen und das sieht für mich auch sehr nachvollziehbar, jetzt mal ohne den Text erstmal schon aus. Man hat hier auch Vorzeichnungen schon. Ja, das gefällt mir. Das, das kann man auf jeden Fall leicht nachzeichnen. Das ist auf jeden Fall anfängergerecht. Genau. Ich glaube, ich würde es jetzt so machen, dass ich mal, weil ich habe gerade mehr Bock drauf, tatsächlich die Haarsträhnen zu zeichnen. Mal gucken, vielleicht mache ich auch noch das Porträt. Aber ich würde jetzt erstmal damit anfangen, weil das für mich mehr Sinn macht, bevor man ein komplettes Porträt zeichnet, dass man auch die einzelnen Teile davon verstanden hat, damit man es dann zusammensetzen kann. Also auch hier wieder nehme ich mir mein iPad, das du auch siehst. Man kann es auch sehr gut digital genauso umsetzen. Es sind immer die gleichen Zeichengrundlagen, egal mit was du zeichnest. Ja, das will ich auch damit ganz klar darstellen. Das macht keinen Unterschied.
So, auch Türchen 2 und 3 habe ich einmal nachgezeichnet. Zuerst einmal Türchen 3. Ja, da ging es ja darum, die einzelnen Strähnen zu zeichnen. Da habe ich mal die erste gemacht mit ein bisschen mehr Fade-Out von dem Schatten, ja, so ein bisschen mehr Verlauf hier nach außen. Das habe ich deutlich sanfter gestaltet an dann als das äh, zweite dann, als das Porträt an sich. Ich blende es mal aus, dann wirkt es besser für sich. Ja, da habe ich das Porträt, was in Türchen 2 dargestellt war, grob nachgezeichnet. Allerdings jetzt ohne noch mal eine flächige Schattierung. Ich habe es einfach skizzenhaft linear belassen. Und ich sehe auch gerade hier und da kann man noch Sachen verbessern, aber egal, das äh, ja, kann man dann immer noch weitermachen. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur eine schnelle Skizze. Habe ich mich linear orientiert. Ja, diese Schattierung ist ja eh eher so ein bisschen äh, Marker-Style, was ich jetzt nicht nachmachen wollte. Und ich will eher Bleistiftmäßig das nachzeichnen, was ja auch eher die meisten zur Verfügung haben. Die meisten haben ja eher nicht solche Marker da. So, und dass man das eben auch so schön nachmachen kann. Was ich ein bisschen äh, problematisch fand, an sich hat alles funktioniert. Das haben sie, hat sie äh, gut beschrieben hier, die ersten Schritte. Vielleicht bei den Proportionen hätte man noch genauer sagen können, wo die Linien genau liegen. Da war eigentlich nur das mittlere Kreuz beschrieben für die einzelnen Teile. Aber äh, das kann man noch gut ableiten. Was ich schwierig fand, war die Haube. Die hätte man weglassen können, ne? weil das kriegen die wenigsten hin, das wirklich gut nachzuzeichnen, wie funktioniert das, ne? wie tut man diese einzelnen Teile hier zeichnen, das fand ich ein bisschen schwierig, hätte ich weggelassen an der Stelle, aber ansonsten funktioniert das sehr gut. Ich habe mir die Freiheit genommen, da so ein bisschen mein eigenes System bei den Augen zu verwenden, ja auch, dass da so ein, ein Auge zwischen die zwei Augen passen sollte, das war nicht beschrieben, das, solche Grundlagen, das, das gehört schon auf jeden Fall Dazu finde ich aber ansonsten auch hier wieder eine schöne Anleitung, bei der sicherlich viele Anfänger Spaß haben und sich auch so ein bisschen die Weihnachtszeit mit Manga versüßen können. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert. Schauen wir einmal weiter. Türchen Nummer 4 und ich glaube, da geht es jetzt genau darum, was ich die ganze Zeit schon gesagt habe. Es gibt nämlich Mangas für alle Altersgruppen, für jeden Geschmack, von Science Fiction bis Romance, von Horror bis Comedy, Thriller, Action, Abenteuer, Fantasy, Sport und historische Geschichten. Da ist für alle etwas dabei, kein Wunder also, dass sie so beliebt sind. Ja, das ist genau das, was ich meinte. Manga eben nicht nur für Kinder. Ich hätte es ja noch cool gefunden, wenn sie vielleicht zu so einzelne Genre die japanischen Äquivalente dafür erwähnt hätten, ja, wie Shoujo oder Shonen, sowas vielleicht noch. Vielleicht kommt es auch noch, aber das hätte hier auch ganz, ganz gut schon gepasst zu den Genre. Ja, aber im Endeffekt hatte ich das bereits zuvor erklärt. Sehr gut, dass das hier auch nochmal kam. Ja, dann Nummer 4. Öffnen wir es einmal. Ah, das ist so befriedigend. Ich liebe es. <lacht> genau, ah, oh, jetzt machen wir aber einen riesen Step hier mit Körperproportionen direkt. Was ist die Aufgabe? Du hast bestimmt schon einmal erlebt, dass die Proportionen des Körpers nicht ganz so gelungen sind, wie du es dir vorgestellt hast. Ach, das haben wir alle schon mal. Vor allem, wenn es darum geht, symmetrisch zu zeichnen. <lacht> Tatsächlich bin ich früher besonders daran öfter verzweifelt. Es ist schön, dass sie auch so ein bisschen persönliche Stories hier mit reinbringt. Aber wenn du die folgenden Tipps beherzigst, verleiht dieses Kapitel dir beim Zeichnen bestimmt mehr Sicherheit. Das klingt vielversprechend. Find's aber auch hier schon wieder ein bisschen schwierig direkt wieder vom Körper, äh, vom Kopf direkt zum ganzen Körper zu gehen, frage ich mich, ja, hätte man es vielleicht nicht einteilen können, aber gut, es ist, ähm, es ist jetzt die Aufgabe und es ist gut genug, sage ich erstmal, gebildet, bebildert und auch nicht zu komplex vom Körper her, es ist ja immer noch Manga-Stil, nicht realistisch, also kann man schon noch, sage ich mal, grob abzeichnen. Genau, mich würde es jetzt aber interessieren, erstmal die restlichen Türchen anzugucken und zwar würde ich bis, sage ich mal, Türchen 12 vielleicht gehen und die restlichen Türchen würde ich erstmal zulassen. Dazu später mehr, ja, dass ich erstmal angucke, was kommt hier noch so und vor allen Dingen macht das Sinn vom Aufbau her. Das wäre mir wichtig, ja, weil es ja wirklich darum geht, zeichnen zu lernen und das sollte man in der Regel in bestimmten Schritten machen, dass es das eben Sinn macht, ne, dass man da aufeinander aufbauen kann. Deswegen würde ich mir erstmal den Rest noch angucken. So, hier erstmal ein kleiner Funfact wieder. Frohe Weihnachten sagt man auf Japanisch. Merry Christmas, so Christmas. Eigentlich tut man das U ja am Ende so ein bisschen schlucken, also Merry Christmas. So, weil die Aussprache aus dem Englischen Merry Christmas übernommen wurde, wird es in der Silbenschrift Katakana geschrieben, die man für alle aus anderen Sprachen übernommenen Wörter verwendet. Genau, und nicht nur das, sogar auch für 
oft ähm, Titel von Serien, zum Beispiel One Piece, Su, Naruto und so. Also das wird für viele Titel auch verwendet, nicht nur für ausländische Sachen, aber zum Beispiel auch, auch ähm, Coca-Cola, ja, Coca-Cola, für sowas wird das auch verwendet, natürlich. Ja, ein guter Hinweis, finde ich auch cool, dass sie es hier mit Katakana direkt geschrieben haben. Schauen wir uns mal an, was hier hinter dem Türchen steckt. Oh, jetzt wird's bunt. Okay, es geht aber nicht darum, das nachzuzeichnen. Das hatte ich jetzt erstmal vermutet und gedacht, okay, wow, das ist ein Big Step von Körperproportion direkt zu Ganzkörper, zwei Körper auch noch ausmalen. Aber es ist tatsächlich ein Fehlersuchbild. Das finde ich auch cool, dass man nicht nur zeichnen ist, ja, wie es angekündigt war, sondern eben auch solche ja, anderen Tasks zwischendrin. Und da müssen wir jetzt das klassische ja, Fehlersuchbild einfach gucken, wo ist der Unterschied. Wobei ich mich hier frage, warum hat man nicht nochmal das ähm, Gleiche genommen? Warum? Also es ist ein bisschen schwierig, finde ich, von Farb auf Linearbild zu gehen. Aber okay, gucken wir es uns mal an. Zehn Fehler und Unterschiede sollen in dem Bild sein. So, da kam gerade meine Mitbewohnerin. Die hat ein bisschen Radau gemacht, deswegen muss ich kurz unterbrechen. Ah! Aber ich habe inzwischen schon zwei Fehler gefunden. Nämlich einmal hier dieses kleine Ornament, das ist hier eine Kugel, da ist so eine Art Stern und hier die Augen von dem Hase sind da geschlossen, hier sind sie geöffnet und ich weiß auch nicht, vielleicht hier die Bänder von dem Haargummi, das weiß ich nicht, das sieht man hier nicht so im Druck, sieht so aus, als würden die hier fehlen. Ja, aber kannst ja mal selber gucken, ob du auch noch die anderen acht oder sieben Fehler findest, das ist jetzt das, was ich gefunden habe und ich muss auch sagen, die Illustration, die gefällt mir hier Richtig gut, ja, also wenn das auch von der Künstlerin ist, wie sie nochmal Mongi, ne, der hier, der hier ist ja auch nochmal dargestellt, im, ja, in der Buchseite am Anfang, im Inlay, sieht auf jeden Fall super schön gezeichnet aus. Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen schwierig hier von Color auf äh, Linear, auf Lineart zu gehen und da so die Fehler zu vergleichen, aber hey, hat man auch direkt nochmal die Möglichkeit, das theoretisch auch auszumalen, nachzumalen, nachzuzeichnen. Also an sich jetzt auch nicht unbedingt ganz doof gemacht. Wie gesagt, nur für die Fehlersuche ein bisschen schwierig, aber kriegt man auf jeden Fall auch hin. Auf jeden Fall eine schöne Abwechslung zu den Zeichenanleitungen zwischendrin. Schauen wir uns mal noch die restlichen Seiten an. Also jetzt Tag Nummer 6 und ich sehe es schon hier. Ah, Chiburi, okay. Studio Chiburi und ja, so wird es gesprochen, nicht Ghibli und äh, auch nicht irgendwie sonst, ja, Chiburi wird es eigentlich gesprochen. Ist das erfolgreichste Zeichentrick-Filmstudio aus Japan. Es wurde 1985 von Hayao Miyazaki und Isao Takahaka gegründet und ist bekannt für seine handgezeichneten Animationen, komplexen Charaktere und Geschichten mit tiefgründigen Themen. Das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ja, also Chiburi ist einfach richtig, richtig gut. Gehören auf jeden Fall meine Lieblingsfilme dazu. Ähm, Stimme des Herzens, das wandelnde Schloss, ja, Kikis kleiner Lieferservice, also habe ich Unmengen, aber vor allen Dingen Stimme des Herzens. Das ist so mein Ghibli. Oh Gott, jetzt sage ich es schon selber. Nein! Jetzt hängst du in meinem Kopf! Ah! Ah! Mein Chippery Lieblingsfilm. Was ist denn dein Lieblingsfilm davon? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Es wird mich interessieren, weil der hat es ja wirklich eine Menge. Ich habe auch den neuen schon gesehen. Weil ich sagen muss, ähm, der Junge und der Reihe hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen. Mir gefallen die älteren Chippery Filme da besser. Aber schauen wir mal rein, was sich unter Türchen 6 und das ist auch ein besonderes, ja, wir wissen es, Nikolaus verbirgt. Ich hoffe, da ist jetzt was ganz Spezielles drin. Gesichtsausdrücke, ja, Emotionen dürfen natürlich bei Manga nicht fehlen. Da steht, die Gesamtheit von Gesichtsausdrücken bezeichnet man als Mimik. Sie bilden Gefühlszustände im Gesicht, die durch das Zusammenspiel von Augen, Nase und Mund und Augenbrauen entstehen. Heute gehen wir ein paar typische Emotionen und deren Merkmale durch, die im Manga-Stil öfter vorkommen. Was haben wir da? Fröhlich, natürlich, traurig, wütend und das war es auch schon. Hier nur in klein mit dem Häschen nochmal dargestellt, verlegen schämlich und überrascht, so dass man das vielleicht auch selber noch mal nachmachen kann. Dies, dasselbe Porträt, was wir zuvor bereits hatten, mit diesen Häubchen, dies, das Mädchen, finde ich, kann man, wenn man das einmal geschafft hat, wie gesagt, mit dem Häubchen finde ich nach wie vor ein bisschen schwierig, aber wenn man das hier einmal geschafft hat, kriegt man das auch hin. Die Emotionen, das sind ja dann eher wenige Striche, die man ändern muss. Würde ich jetzt also demnach auch nicht noch mal zeichnen, ist aber auf jeden Fall eine interessante Sache, baut auch sehr gut darauf auf. Ob das jetzt Nikolaus würdig ist, 
ja, ja, kann man nehmen. Ich hätte mir da irgendwie noch was Besondereres gewünscht. Ja, ist immerhin Nikolaus, ne? Nikolaus und 24. Weihnachten. Das soll eigentlich so richtig, bam, so richtig was Besonderes sein. Aber ist okay. Also es tut jetzt auch nicht enttäuschen. Das ist okay. Und es sind auch schöne Zeichnungen. Also diese Mongi muss ich mir wirklich noch mal näher anschauen. Das gefällt mir sehr gut bisher. Die Zeichnungen sind wirklich sehr schön bisher. Okay, gehen wir mal weiter. Türchen Nummer 7. In Japan sind verschiedene Religionen vertreten, die dort bedeutendsten darunter sind Shintoismus, Buddhismus und Konfuzianismus. Die in Mangas für Japan äh, charakteristischen Shinto-Schreine, Tori-Bögen und Zickzack-Papiere, Shide, gehören dabei zum Shintoismus. Das finde ich sehr spannend und hier, ich weiß, was es damit auf sich hat, aber hier hätte ich mir vielleicht so ein bisschen, und wenn es nur kleine Scribbles oder ja, ein Foto gewesen wäre, das hätte ich mir hier vielleicht gewünscht, dass man äh, die, die das nicht kennen, ja, zum Beispiel diese Zickzack-Papiere, dass man das vielleicht einmal hier dargestellt hat. Aber hey, das ist auf jeden Fall ein Fact, der ein bisschen besonders ist, den man jetzt so wahrscheinlich noch nicht so gehört hat. Okay, Türchen Nummer 7. Was versteckt sich dahinter? Oh, Achtung, das muss nicht kaputt machen. So. Merkmale jung und alt. Ah, hier habe ich es ein bisschen eingerissen. Also hier geht es um das Zeichnen verschiedener Altersgruppen. Das finde ich auch sehr spannend. Passt auch zum Thema Porträt hier, was wir bisher angefangen haben in der Reihe. Und hier kann man einmal Kleinkinder, Teenager, Erwachsene und Senioren nachzeichnen, wo es ja primär darum geht, dass die Gesichter länglicher werden und dann auch Falten bekommen. Ist jetzt keine direkte Anleitung dazu, das ist mehr, schaust dir an und zeichnest nach. Ist okay, sage ich mal. Wir haben ja jetzt die Grundlagen zu den Köpfen gelernt. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier noch dazu steht. Sieht aber so aus, genau was jetzt jeweils den Unterschied macht. Könnte also auch genügen. Ist für mich fein. Würde ich jetzt an dieser Stelle auch nicht zeichnen. Nächstes Türchen, Türchen Nummer 8. Ah ja, und hier geht es genau, das was ich am Anfang meinte, verschiedene Genre, um das Shoujo-Genre. Also das Manga-Genre Shoujo bedeutet wörtlich Mädchen und ist an die Zielgruppe heranwachsender Frauen gerichtet. Die Geschichten handeln meist von Mädchen, deren Gefühlswelt sich um die Liebe und das Erwachsenwerden dreht. Ja, das ist genau das Genre, was ich nie gelesen oder geschaut habe. Also ich war, obwohl ich Mädchen war, war ich gefühlt nie so die Zielgruppe oder habe mich nie da ja, verbunden gefühlt. Für mich war es immer eher Shonen, was das Äquivalent für Jungen ist. Ich habe immer so Naruto, One Piece und ähm, Death Note, was ja eher schon so Szenen ist, ähm, geschaut. Also eigentlich so komplett andere Zielgruppe, aber das ist äh, auch nicht schlimm. Ne? Also ist auch vollkommen okay, wenn man als Mädchen irgendwas für Jungen schaut. Also ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, genauso wie Barbie, Lego. Ich habe auch mehr mit Lego gespielt als mit Barbie. Das sind sowieso solche Klischees, was äh, und auch umgekehrt. Ne? Jungs können auch mit Barbie spielen oder Shoujo sehen. Das ist eigentlich vollkommen egal. Aber schön, dass ihr das auch noch mal hier mit reingenommen haben. Schauen wir uns an, was verbirgt sich hinter Türchen Nummer 8. Okay, jetzt kommen wir nochmal zum Thema Haare. Das hätte ich mir halt eigentlich am Anfang gewünscht, dass man nicht so einzelne Strähnen hat, sondern direkt erstmal Konzept Haare. Wie funktioniert das an sich? Ja, dass es eben in einzelnen Bauschen von Strähnen aufgebaut wird und diese Details ja, das kann man später immer noch hinzufügen, aber eigentlich geht es immer erstmal um die Grundform. Also das hätte ich mir ein bisschen eher tatsächlich gewünscht, aber schön, dass es trotzdem immer noch kommt. Ja, also die Beschaffenheit, wie baut man Frisuren auf, mit zumindest jetzt frontale Perspektive mit Pony und so ein bisschen Zöpfe hier an dem Beispiel. Naja, süß, dass sie hier auch noch so einzelne Strähnen dargestellt haben. Das finde ich cool. Das ist äh, auf jeden Fall eine gute Anleitung, so was, was ich jetzt erstmal von den Bildern sehe. Im Text wird es bestimmt noch mal ein bisschen klarer. Okay, next. Türchen Nummer 9. Ich werde am Ende oder ich werde es vielleicht zwischendrin einfach einblenden, dass ich vielleicht noch ein paar Sachen zeichne, aber ich finde es äh, ein guter Durchschnitt, erstmal so zwei, drei Bilder gezeichnet zu haben und den Rest eher so reviewmäßig erstmal anzuschauen. Wie gesagt, vielleicht füge ich noch was hinzu, aber ich will auch nicht alles wegnehmen, dass du da auch noch ein bisschen Überraschung hast. Eines der weltweit erfolgreichsten Manga-Genres ist Shonen. Ah ja, genau das, was ich vor uns gesagt habe. Wirklich Jungen. Das ist an die Zielgruppe von Jungs, das sich an die Zielgruppe von Jungs wendet, jedoch auch darüber hinaus sehr beliebt ist. Die Erlebnisse in Shonen-Geschichten sind meistens actionreich, kämpferisch und abenteuerlich. Ja, also das ist genau das, was mich halt eher anspricht. Ich bin nicht so der Romance-Typ, deswegen hat mich das auch eher immer abgeholt. Aber hey, jeden das seine. Türchen Nummer 9. 
Ah ja, und jetzt haben wir Chibi-Merkmale, also sprich kleine Manga-Figuren, die nennen sich Chibi. Frage ich mich, ob man nicht hätte damit anfangen können, weil das ist deutlich leichter zu zeichnen, ja, diese Proportionen, nur zwei Köpfe, als jetzt diese, äh, dieser komplette realistische Manga-Körper. Hätte man vielleicht tauschen können, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall cool, dass es auch mit dabei ist, weil das auch was ist, was viele sehr, sehr gern zeichnen und eben weil es auch viel leichter geht. Ja, eben eine sehr gute Anfänger, ähm, Anleitung, Anfänger, mh, Anfängerstil vor allen Dingen. Ne? Diese kleinen Charaktere habe ich damals auch sehr viel gezeichnet. Sieht auch gut aus von der Anleitung her. Da hätte man vielleicht noch die Proportion ein bisschen genauer darstellen können, wo was liegt mit Rasterlinien auf dem Gesicht. Aber ist okay, wir hatten es ja schon gröber vorher und der Körper ist ja relativ einfach, also das passt, das kann man so nachzeichnen. Und hier die vereinfachte Mimik, sehr, sehr cute. Und auch hier wieder der Stil, ne? also das gefällt mir echt gut, auch auf dem Cover schon, das hat mir echt gut gefallen, die Koloration, vor allem wie sie mit den Haaren umgeht, auch in den Schattenbereichen so ein bisschen äh, saturiertere, schönere Farben, das sieht wirklich sehr lebendig aus für den doch eher abstrahierten Stil, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also da Chapeau an dich, Mongi. Tolle Zeichnungen, wirklich super. Und das kann man auch als Zeichenanfänger sehr gut nachmachen. Funktioniert also sehr gut im Adventskalender. Okay, Türchen Nummer 10, wir haben es fast geschafft. Cosplay, jetzt geht es darum nochmal. Okay, sprich Kostümspiele sind Verkleidungen, bei denen man sich als eine Figur aus einem Manga, Spiel oder anderen Medien verkleidet. Beim Tragen des Cosplays soll ebenfalls das Verhalten, das ist auch wichtig, ja, dem dargestellten Charakter möglichst originalgetreu nachempfunden werden. Ja, es geht eben nicht nur darum, ich dress mich jetzt einfach mal als ein Charakter. Nein, das ist wirklich so ein bisschen Schauspielern auch, ne? Türchen Nummer 10. Let's go! Dynamische Linien. Was genau ist damit gemeint? Ah ja, okay, ich glaube, es geht jetzt hier genau darum, das einfach mal nachzuzeichnen hier, dieses, ja, diese Vorzeichnung, diese Skizze von dem Manga-Mädchen. Und das ist wirklich eine gute Sache, was viele ignorieren. Ja? Viele zeichnen gleichmäßige Linien, achten nicht auf eine gute Strichführung, dass man eben auch die Linienstärke entweder direkt oder nach und nach variiert, eben mit dickeren, dünneren Linien, da wo der Schatten ist, ja, gerade oft, wenn Linien zusammenkommen, wo das Licht schwer hinkommt, aber auch die äußere Outline ist oft ein bisschen dicker als die inneren, wie jetzt hier zum Beispiel einzelne Haarsträhnen. Das finde ich eine super Sache, dass das integriert ist, weil das wird oft so vernachlässigt und dann sehen eben die Zeichnungen oft so aus und eben nicht so, wie sie aussehen könnten, besser. Deswegen finde ich das eine sehr gute Sache und vor allen Dingen, dass man sie auch nachzeichnen kann, weil das wäre ein zu schwieriges Motiv, finde ich, für Anfänger. Also finde ich super gelöst und hier die Tipps dazu auch, was ich jetzt so erstmal überfliege, klingt sehr gut. Also da Chapeau, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Türchen, was auf den ersten Blick nicht so wichtig aussieht. Ne? Man will irgendwie, ah, ich will jetzt einen Kopf zeichnen oder so, aber das vergisst man eben schnell mal, dass auch die Qualität der Linien einen unglaublich wichtigen ähm, ja, ein Teil ausmacht von der Gesamtqualität einer Zeichnung. Okay, Nummer 11, wir haben es fast geschafft, vorletztes Türchen für den Review jetzt. Und zwar, diese Lieder hören Japaner gerne an Weihnachten. Oh, das ist spannend, weil das weiß ich nicht. Koibito ga Santa Claus von Yumi Matsutoya. Also Liebe, ähm, ich liebe Santa Claus, okay. <lacht> ähm, warte mal, I love Santa Claus, ist das, ist das ein... Uh, ein, einge, eingejapanisches Lied sozusagen. Ich weiß es gerade gar nicht. Gibt es da ein englisches Lied, was so heißt? Definitiv, definitiv nein. Um, Hurry Xmas von Oh Gott, das kann ich nicht aussprechen. Und Merry Christmas von Bump of Chicken. Okay, und viele mehr. Also das kenne ich alles nicht. Da muss ich mal reinhören. Ich werde es jetzt nicht abspielen wegen Copyright und so, aber das ist spannend. Das wusste ich nicht. Weihnachten ist in Japan ein Fest der Liebenden, klar, was sich auch in den Liedtexten widerspiegelt. Also klar, es klingt alles nach Weihnachten, aber die habe ich jetzt an sich noch nicht gehört. Da werde ich gleich mal reinhören, das interessiert mich tatsächlich. <lacht> okay, Türchen Nummer 11. Ich finde auch das Papier übrigens sehr schön mit dem Muster, das ist auch sehr nice. Den Tannenbaum, und den Zuckerstangen, das ist sehr hübsch. Das macht was her. Okay, Türchen Nummer 11, Sweet Christmas. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, nicht nur Charaktere die ganze Zeit zeichnen. Und ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Doch, hier geht es auch ums Zeichnen. Es sah erst wie so eine Bastelanleitung aus. Aber es geht natürlich auch um Süßigkeiten in Japan. Und hier haben wir es auch, japanische Süßigkeiten. Äh, wenn du 
da, 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 steht jetzt aber nicht hier. Ah ja, doch, Mochi und Daifuku. Ja, das sind tolle Süßigkeiten, die ich noch, ja, kann man sagen im Original, ja, die Mochi, die man halt aus dem Supermarkt kennt oder von Conventions, aber ja, das sind ja eigentlich auch die, die in Japan verkauft werden. Aber ich war selber noch nicht in Japan, leider. Das will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dango gef äh, gefallen mir auf jeden Fall auch sehr gut. Und ähm, wie heißen sie diese, das weiß ich gerade gar nicht, ich glaube, nee, ich glaube, sie kommen auch gar nicht aus Japan, aber ich habe letztens ähm, mit, mit ähm, Anko gefüllte äh, Reisbällchen, ja, Klebreis und äh, Sesam bestreut. Es gibt auch eine Alternative mit Erdnussbutter gefüllt, äh, die man frittiert, diese Bällchen. Ja, frittierte Bällchen und das in Mangosoße. Oh, das war so göttlich. Das habe ich im Tropical Island entdeckt. Da war ich mit meiner Mom. Really, the only word for it is... Ja, aber ich glaube, das hat jetzt nichts. Ähm, bin mir nicht sicher, ob es eine japanische Süßigkeit ist. Aber die sind auf jeden Fall auch sehr lecker. Und auch hier wieder ein schönes Motiv, um mal zurückzukommen auf die Anleitung. Ähm, ja, dass man hier so kleine Törtchen und Kekse nachzeichnen kann, da braucht man auch jetzt nicht so viel Anleitung, finde ich. Ich finde es ein bisschen schwierig, dass es in Farbe dargestellt ist. Und ja, man hat am Anfang hier so ein kleines Chapter, wie man farbig zeichnet und Farbenlehre und so. Aber das finde ich dann auch wieder ein Sprung von, ja, wobei es sind ja relativ einfache Farben. Doch, doch kann, man, kann man nachzeichnen, sage ich mal. Vielleicht hätte ich es aber auch in einer Graustufenzeichnung, also rein linear skizzenhaft, besser gefunden, weiß ich nicht. Es macht natürlich auch nochmal mehr her in Farbe. Oder vielleicht einfach so ein Zwischenschritt, hey, hier ist die farbige oder hier ist die farbige Version und hier die Linienversion davon vielleicht, ne? also die Skizzenversion. Vielleicht so, aber kann man auch noch nachzeichnen. Auf jeden Fall eine tolle Abwechslung. Auch noch zwischendrin, dass es nicht nur Charaktere und Haare sind, wie es jetzt bisher war. Finde ich cool. Doch, das, das kann man mal machen. Okay, schauen wir uns doch das letzte Türchen an, was ich in diesem Review zeigen werde. Und ach, toll. <lacht> toll, es geht um One Piece natürlich. Die Reihe One Piece von Aichiro Oda hält den Guinness-Weltrekord äh, Guinness für den meistverkauften Manga. Und nicht nur das, die haben dieses Jahr so viele Rekorde gebrochen. Die aller Zeiten, die Abenteuerserie dreht sich um Monkey D. Ruffy und seine Piratencrew auf der Suche nach dem größten Schatz der Welt namens One Piece oder One Piece. <lacht> ja, geil. Also ich bin gerade so süchtig nach One Piece, falls man das nicht merkt. Also I love it. I'm addicted to it. I don't know anything else. Mm, das ist meine Liebe. Aber oh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Aktuell ja sechs Monate pausiert. Es geht erst April 2025 weiter. Oh, no. <lacht> Zurück zum Türchen. Das letzte für heute. Türchen Nummer 12. Schauen wir es uns an. Und nicht kaputt machen die Seite. Und zack. Und hier geht es um Schraffuren. Sehr schön. Auch eigentlich eine Sache, die ich mir ein bisschen eher gewünscht hätte, weil ja schon oft so ein bisschen Schattierung mit dabei war. Ja, weil man eben bestimmte Strichführung braucht, um ja korrekt Schatten darzustellen, um eine gute Schattendarstellung zu erzielen, wie man das übe übereinander layert. Finde ich aber gut. Immerhin kommt es. Ja, also besser spät als nie. Und auch interessante Techniken, die hier gezeigt werden. Gemenge. <lacht> okay. Ich nutze ja häufiger die Kreuzschraffur und auch hier wieder geht es darum, nicht das Motiv erstmal komplett nachzuzeichnen, wäre auch hier wieder zu komplex, finde ich. Ein schönes Motiv. Ja, und das tut man im Prinzip jetzt einfach nachschraffieren mit den Techniken, die hier gezeigt werden. Okay, ja, also das sind die verschiedenen Anleitungen jetzt gewesen, beziehungsweise Spiele. Es war, glaube ich, nur das eine mit der Fehlersuche dabei, was jetzt so ein bisschen anders war. War, glaube ich, weiter von. Ja, hier. Ich dachte, es käme mehr, sage ich mal, von den Spielen, aber es tut mich jetzt auch nicht ähm, enttäuschen, weil ich zeichne lieber, als dass ich solche Minispiele mache. Es ist eine gute Abwechslung. Also bisher hat es einen sehr guten Eindruck gemacht, wenn es so weitergeht. Ich frage mich, was dann noch so kommt, weil jetzt hat man schon relativ viel abgedeckt in kurzer Zeit mit den Proportionen, Haaren. Vielleicht, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass noch was mit Kleidung kommt vielleicht. Vielleicht auch noch so ein Zwischenstritt statt ähm, äh, Chibi und dann komplett realistische Körperproportionen, noch irgendwas zwischendrin. Vielleicht auch eine Profildarstellung, weil jetzt eigentlich nur so frontal gezeichnet wurde. Das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es allerdings nicht. Ich habe da jetzt auch nicht irgendwie reingesneakt oder so. Das ist alles noch geschlossen, wie du siehst. Und das auch nicht ohne Grund. Kommen wir mal dazu, weshalb ich das jetzt nur 
bis zu Türchen 12 einmal durchgegangen bin. Ja, hier haben wir angefangen. Das habe ich jetzt erstmal durchgeschaut und teilweise gezeichnet. Den Rest werde ich geschlossen halten, weil ich dieses Buch an dich bzw. jemanden verlosen möchte. Ja, ich habe hier jetzt auch nicht bewusst rein, also ich, ich habe bewusst jetzt nicht reingezeichnet und ich zeichne sowieso lieber digital, aber ich möchte das nicht behalten. Ich möchte das an jemanden in der Community verlosen. Und dafür ist es ganz leicht. Abonniere einfach meinen Kanal und schreib einen Kommentar unter dieses Video. Ja, mehr ist es nicht. Und dann werde ich, gucken wir mal, Ende Oktober das Ganze verlosen, sodass es dann auch noch rechtzeitig an den Gewinner kommt. Ja, dass dieser das dann noch rechtzeitig erhält vor Weihnachten. Ist ja noch ein bisschen Zeit. So, und ähm, ja, dass er das dann einfach selber, er oder sie, nachmachen kann, ohne dass hier schon was ist. Und ja, ich habe es jetzt schon geöffnet. Bitte verzeih mir, ich habe es möglichst vorsichtig gemacht. Aber immerhin die Hälfte davon, die anderen zwölf Türchen hast du ja dann noch. Sollte also in Ordnung sein. Also nochmal, ja, Teilnahmebedingungen findest du in dem Link in der Beschreibung. Aber bitte einfach mal Abo dalassen und auch, ja, ein Kommentar schreiben, Like. Ne? Das äh, sollte eigentlich drin sein. Das ist jetzt nicht so viel für das tolle Geschenk, was man im Gegenzug dafür erhalten kann. Und da auch noch mal ein Hinweis, das ist jetzt das erste Buch. Ich werde noch zwei weitere Kalender reviewen, also es lohnt sich in jedem Fall hier ein Abo dazulassen und generell auch natürlich, wenn du Digital Artist bist oder Artist bist, der sich verbessern will, weil ich da natürlich auch weitere Tipps dazu geben werde allgemein. Okay, das war jetzt mein Review zu dem Sweet Manga Christmas Adventskalender, der versprochen hat, in 24 Tagen Manga zeichnen zu lernen. Ja, wie du jetzt gesehen hast, ich habe ja ein paar Türchen ausgefüllt, ein paar sind noch versteckt. Ja, also da unbedingt nochmal Hinweis bei der Verlosung mitmachen, dass du diese restlichen Türchen dann vielleicht selber aufdecken kannst. Ansonsten hast du jetzt gesehen, so, sage ich mal, richtig Manga zeichnen lernen tut man jetzt nicht, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Start und vor allen Dingen eine schöne Zeit, die Adventszeit bis äh, ja, zu Weihnachten quasi zu überbrücken. Jeden Tag kriegt man eine Aufgabe, wo man sich verbessern kann, wo man nicht unbedingt ähm, Techniken lernt, die man auf andere Motive übertragen kann, wie du es gesehen hast. Ja, es ist eher zeichnet dieses Motiv nach ne? und da lernt man eben nicht so unbedingt die Grundlagen. Das ist häufig so bei solchen Büchern, das ist okay. Aber es ist ein netter Zeitvertreib, man polischt quasi die Skills, die man bereits schon hat oder lernt so ein paar Kniffe, eben Motive zu kopieren. Und das finde ich besonders toll, es geht eben nicht nur ums Zeichnen. Manga ist ja tief verwoben mit der japanischen Kultur und da gab es eben immer wieder auch so Hinweise, ja diese, diese Türchen, Quotes am Anfang. Und auch dieser erste Teil, dass man überhaupt bevor der Advent beginnt, bevor überhaupt Dezember beginnt, dass man da so ein paar erste Seiten und Übungen hat, finde ich total toll. Ja, also insgesamt finde ich es eine runde Sache. Man darf bloß nicht davon ausgehen, dass man damit jetzt wirklich zeichnen lernt. Das wäre so mein Fazit dazu. Ansonsten, wenn du wirklich zeichnen lernen willst, kann ich dir an dieser Stelle nur noch mal mein eigenes Zeichnerkit empfehlen. Das ist mein kostenloser Online-Kurs für Komplettanfänger, die das Zeichnen wirklich von Grund auf lernen wollen. Und zwar egal, ob digital oder traditionell. Ja, da kläre ich alle Voraussetzungen, die du wirklich brauchst, um Zeichnen zu lernen und zwar motivunabhängig. Ja, dass du dann eben nicht nur diese einzelnen Manga-Motive zeichnen kannst, sondern eben alles, was du dir vorstellen kannst. Nochmal, ist wirklich völlig kostenlos. Link findest du in der Beschreibung. Schau da unbedingt mal rein. Und ansonsten kannst du jetzt aber auch gern hier weiterschauen. Da sollte jetzt ein Video sein, wo du vielleicht sogar schon den ersten Einblick in das Zeichnerkit bzw. in das, worauf es wirklich beim Zeichnen ankommt, hier anschauen kannst. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Adventskalender Review. Es geht ja noch weiter. Und bis dahin gilt wie immer, bleib kreativ und bis bald.